ഹായ് അസലാം വലൈക്കും സുലൈമാനി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊരു ചൂടാണല്ലേ അപ്പോൾ കത്തിയൊരുകണ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തണുത്തത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനാവും ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതും പപ്പായ വെച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി കൂടെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാലോ അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്കിട്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു കപ്പ് പപ്പായ പ്യൂരിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് പ്യൂരി മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയും കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പപ്പായ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പപ്പായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇനി അതിന് പകരം ഒന്നര കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയിട്ട് അതെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കണത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് മതിയായ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ചേർത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മധുരത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ചേർത്താലും മതി അതായത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം നോക്കി വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തീരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രമായിട്ടും ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് പാലിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കും ചേർക്കണതിനേക്കാൾ ഒരിത്തിരി ടൈം കൂടുതൽ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ പാലിൽ നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ലെംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് മിക്സ് ഇനി ഇത് മൂന്ന് ബൗളിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തത് പിന്നെ വാനില ഫ്ലേവറിൽ പിന്നെ പപ്പായ ചേർത്തത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പപ്പായ ചേർക്കുന്നത് മാത്രം കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി പപ്പായ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കണ്ട അപ്പോൾ വലിയ ബൗളാണ് സൗകര്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒഴിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പായ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ടോപ്പ് ലെയറായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പതുക്കെ മിക്സാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചോക്കോ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ ഏറ്റവും താഴെ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചോക്കോ മിക്സ് ആണ് ഇനി മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാ
അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണിത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ഈ പപ്പായ മിക്സ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പപ്പായ നമ്മൾ പ്യൂരി ആക്കില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്യൂരി ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പാലും ചൈന ഗ്രാസും ഉള്ള മിക്സിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഉള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് അതും കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ മിനിമം നാല് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൾട്ടി ഫ്ലേവേഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ഫ്ലേവറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സുലൈമാനി വൈബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണേ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഹോം പേജിൽ വീഡിയോ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ